শুনছিলেন শিরোনাম এবারে পুরো খবর আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় আগামী 4 দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকদের জন্য 3000 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করছে সরকার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জানিয়েছেন বিশ্ব মন্দার কারণে যে সব রপ্তানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হতে পারে তাদেরই কেবল এই অর্থ সহায়তা দেয়া হবে সকালে এনজিও অ্যাসোসিয়েশন এজাব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার পর অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের এই কথা জানান সরকার রপ্তানিকারকদের জন্য আগে যে নিয়মে নগদ সহায়তা দিত মন্দা মোকাবেলার প্যাকেজেও সেই নিয়ম অনুসরণ করা হবে অর্থমন্ত্রী জানান ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ইতোমধ্যে সমাধান করা হয়েছে সহায়তার ব্যাপারটা তো ইট ইজ ফর এক্সপোর্ট বাট নট অল সেক্টরস গট ইট তাই না আগে সবাই পায় নাই সেখানে একটা বিবেচনা করে এটা যুক্তি তর্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা এবারেও সেইভাবেই হবে দুটি গ্রেনেড সহ বিরাশি জন ছিনতাইকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রমনা ধানমন্ডি ও শাহবাগ এলাকার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ও তার আশেপাশে এলাকা থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয় এর মধ্যে ধানমন্ডি থানা পুলিশ আলহেরা মসজিদের পাশ থেকে দুটি তাজা গ্রেনেড ও একটি বিডিআর এর পোশাক উদ্ধার করেছে মাহমুদুর রহমানের রিপোর্ট বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রমনা বটমূল সহ আশপাশে নদীরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সেখানে ছিনতাইকারীরা ছিল তৎপর টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বিরাশি জন ছিনতাইকারী ও পকেট মার তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নগদ টাকা ও ছিনতাইকৃত ছত্রিশটি মোবাইল সেট এছাড়াও পুলিশের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড কেন্দ্রের মাধ্যমে সাঁত্রিশটি হারানো বাচ্চাকে উদ্ধার করে তাদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধী একটি শিশুর অভিভাবক না পায় তাকে রাখা হয়েছে পুলিশ হেফাজতে সবসময় যেটা হয় যেখানে প্রচুর পরিমাণ লোকজন আসে সেখানে একটা বিষয় ঘটে যে প্রচুর আপনি পকেট মার বা পিক পকেটার আপনার এখানে আনাগোনা হয় পোশাক বিশ্ব আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় টেক্সটাইল খাতে নগদ সহায়তা পাঁচ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনেরো শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএমএ সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার কার্যালয়ে দেখা করে বিটিএমএ নেতারা এই দাবি জানান মানুষ ঘোষের রিপোর্ট টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের হিসেবে সাম্প্রতিক বিশ্ব মন্দায় সারা দেশে এ পর্যন্ত দশটি সুতার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে যথাযথ সহায়তা না পেলে আরও অনেক মিল যে কোনো সময় বন্ধ হতে পারে সংগঠনটি মনে করে সরকার নগদ সহায়তা বাড়িয়ে সুতা মিলগুলোকে এই সময়ের দুর্দশা থেকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে পারে প্রধানমন্ত্রী টেক্সটাইল মিল মালিকদের সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন 
মানস ঘোষ এটিএন বাংলা ঢাকা চলমান বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় সন্ধ্যা ছটার মধ্যে দোকানপাট মার্কেট ও শপিং মল বন্ধ করা অফিস সময় পরিবর্তন করে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত করা এবং বিলবোর্ড আলোকসজ্জা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধে সুপারিশ করছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের প্রকৌশলীবৃন্দ এছাড়া স্বল্প মেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছেন তারা সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই সুপারিশ তুলে ধরেন প্রতিদিন বাংলাদেশে তিন হাজার আটশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় আর বিদ্যুতের চাহিদা থাকে পাঁচ হাজার পাঁচশো মেগাওয়াট চাহিদা আর উৎপাদনের এই অমিলের অনিবার্য ফল প্রতিদিন সতেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি যে ঘাটতির দুর্ভোগ পোহান জনগণ আর বিপর্যস্ত হয় শিল্প কলকারখানার উৎপাদন বিদ্যুৎ সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রকৌশলীদের সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন গত একুশে মার্চ বিদ্যুৎ খাতের সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে যে বৈঠক করেন তাতে উঠে আসা সুপারিশগুলোই জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এক্ষেত্রে আগামী এক মাসের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে মার্কেট শপিং মল ও অফিস সময় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয় সন্ধ্যা ছটায় দোকানপাট শপিং মল মার্কেট ইত্যাদি বন্ধ করা এবং তদনুযায়ী সে সকল এলাকায় লোড শেডিং কার্যক্রম সমন্বিত করা লোড শেডিং ব্যতিরেখে বিদ্যুৎ বিচ্যুতি রোডে রোধে ডিপিডিসি ডেস্কো পিডিবি আর ইবি সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত সতর্কতা অবলম্বন করবে অফিস সময় পরিবর্তন করে সাড়ে সাতটা দুটো এখানে দুটো তিরিশ বলা আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি হবে দুটো সময় পরিবর্তন করে সাড়ে সাতটা দুটো করা এর ফলে দৈনিক দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস সময় এগিয়ে আনলে পরে আমাদের হিসেবে দুশো মেগাউট তিন ঘন্টার জন্য দুটো থেকে পাঁচটা তিন ঘন্টার জন্য দুশো মেগাউট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে এছাড়া আগামী ছ মাসের মধ্যে স্বল্প মেয়াদি ও দু হাজার চোদ্দ সালের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন বক্তারা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্ত করা এবং জ্বালানি নীতি হালনাগাদ করার তাগিদও দেয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা জানান ইতিমধ্যে এই সুপারিশগুলো বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে শাহনাজ মুন্নি এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাবেক কর্মীরাই এখন ছাত্রলীগের লেপাশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে বলে জানিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ মোহাম্মদ এনামুল কবির সকালে সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহরা খাতুনের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে উপাচার্য এ কথা বলেন ভারতের নির্বাচন প্রসঙ্গ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে আগামীকাল শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এজন্য দেশ জুড়ে চলছে প্রস্তুতি এবারের নির্বাচনে আটাশটি অঙ্গরাজ্য এবং সাতটি জাতীয় ও ইউনিয়ন অঞ্চলের প্রায় সত্তর কোটি ভোটার অংশ নিচ্ছে নির্বাচনের মূল লড়াই হবে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে বরকতুল্লা সুজনের রিপোর্ট ভারতে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে পাঁচ ধাপে এরই মধ্যে দেশ জুড়ে প্রায় আট লাখ উনত্রিশ হাজার ভোট কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পৌঁছাতে শুরু করেছে এসব ভোট কেন্দ্রে এবার বসানো হয়েছে তেরো লাখেরও বেশি ইলেকট্রনিক মেশিন লোকসভার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশটি আসনের মধ্যে পাঁচশো তেতাল্লিশটিতে নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী বাকি দুটি আসনে সরাসরি মনোনয়ন দেবেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিবারের মতো এবারও মূল লড়াই হবে সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেস ও লালকৃষ্ণ আদভানির বিজেপির মধ্যে তৃতীয় শক্তিশালী জোট হিসেবে উঠে এসেছে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি নেতৃত্বাধীন বাম ও মধ্যমপন্থীদের থার্ড ফ্রন্ট মঙ্গলবার নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে এসব দলের নেতাদের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে তারা ভারতের শক্তিশালী অর্থনীতি দেখতে চান নেতাদের বক্তব্যে ছিল সন্ত্রাসবাদ দমনের অঙ্গীকারও কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বিজেপি নেতা আধভানি বুড়ো ও পদের অমর্যাদাকারী আখ্যায়িত করলে মনমোহনও আধভানিকে পাল্টা আক্রমণ করেন সাম্প্রদায়িক বলে प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मेरी शिकायत है वर्तमान प्रधानमंत्री से कि उन्होंने इस पद का अवमूल्यन किया है ऑल आई कैन डिस्कवर इज दोमिनेंट रोल दैट इज प्ले विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिंग मॉस তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ভারতে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূল চাহিদা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না কোন দলই এদিকে ভোট কেনাবেচার অভিযোগও উঠেছে অনেক জায়গায় বরকতুল্লা সুজন এটিএন 